നമസ്കാരം മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടിന്റെയും വർഷം അതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തൊള്ളായിരം കോടിയുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ നാനൂറ് കോടിയുടെ കളക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരുടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലേറെ കളക്ഷൻ വാരുകയായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ലൂസിഫറും നൂറ് കോടി എത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ മാമാങ്കവും മധുരരാജ രണ്ട് കോടി മുടക്കി അൻപത് കോടി നേടി ഞെട്ടിച്ചത് തണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു അതേസമയം മുപ്പത് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടലാഭത്തെ കുറിച്ചാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളെ കുറിച്ച് മലയാള സിനിമയിലെ കണക്കെടുത്താൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാണ് എക്കാലത്ത് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ളത് മൊത്തം ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോലും ലാഭസാധ്യതയില്ലാത്ത വ്യവസായം എന്നിട്ടും അത് ഓരോ വർഷവും വളരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് സിനിമകളായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വർഷം അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായി ഉയർന്നു മൊത്തം തൊള്ളായിരം കോടിയുടെ മുടക്ക് മുതലാണ് ഈ വർഷം മാത്രം മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ വെറും മുപ്പത് സിനിമകൾക്ക് മാത്രമാണ് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും നഷ്ടം ഈ വർഷം മാത്രം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ഇതിൽ പത്ത് കോടിയിലേറെ മുതൽ മുടക്ക് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തിനാണ് മാമാങ്കത്തിന് അൻപത്തി ആറ് കോടി ലൂസിഫറിന് മുപ്പത്താറ് കോടി ജാക്ക് ഡാനിയലിന് പതിനാറ് കോടി കൂടി മാത്രം നൂറ് കോടിയിലേറെ മുതൽ മുടക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരാശരി അഞ്ച് കോടി മുതൽ മുടക്കുള്ള നാൽപ്പത് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ശരാശരി രണ്ട് കോടി മുടക്കുള്ള പടങ്ങൾ എൺപത് എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരാഴ്ച പോലും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നേടാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പിടികിട്ടുന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യം സിനിമ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മാമാങ്കം ലോകവ്യാപകമായി റിലീസ് ചെയ്തത് നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ കളക്ഷൻ കുറഞ്ഞാലും സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും ഓവർസീസ് റൈറ്റിൻ്റെയും മറ്റും ബലത്തിൽ സിനിമ ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ചെറിയ കാര്യവുമല്ല ആമസോൺ പ്രൈമിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് മലയാള സിനിമ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതിലും ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കോടികളുടെ മുതൽ മുടക്കുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിലും കൊച്ചു ചിത്രങ്ങൾ വൻ വിജയം കൊയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ കരുത്ത് തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തണ്ണീർമത്തിൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന വെറും രണ്ട് കോടിയിൽ താഴെ മുതൽ മുടക്കിയ ചിത്രം അൻപത് കോടി ക്ലബിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് സകലിൽ ഞെട്ടിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉയരെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇഷ്ക് തമാശ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും കെട്ടിയോളാണിന്റെ മാലാഖ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞിപ്പൻ ഹെലൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ലോ ബജറ്റിൽ ഇറങ്ങി വിജയിക്കുകയുണ്ടായി ആർക്കും പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് നടന്മാർ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധയും തന്നെയാണ് പൊറിഞ്ചുമറിയം ജോസ് ചോല എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ജോജു ജോർജിന്റെ കിടലൻ പ്രകടനം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് മുരളി എന്ന നടൻ മരിച്ചതോടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രതിഭകളിലൂടെ തന്നെയാണ് തണ്ണീർമത്തനിലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ പ്രകടനവും തമാശയിലെ വിനയ് ഫോർട്ടിന്റേതും അമ്പിളിയിലെയും കുമ്പളങ്ങിയിലെയും സൗബിൻ ഷാഹിന്റെ പ്രകടനവും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വെറും പതിനാല് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കളക്ഷൻ വെച്ച് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ലൂസിഫർ മാമാങ്കം മധുരരാജ തണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഉയരെ ഇഷ്ക് തമാശ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും കെട്ടിയോളാണ് മാലാഖ പൊറിഞ്ചുമറിയം ജോസ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രതി പൂവൻ കോഴി എന്നിവയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും പ്രതി പൂവൻ കോഴിയും ക്രിസ്മസ് റിലീസായാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് പക്ഷെ ഇനിഷ്യൽ കളക്ഷനും വിവിധ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ചാണ് ഇവ മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വൈറസ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഉറു യമണ്ടൻ പ്രണയകഥ ഉണ്ട ഹെലൻ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള അമ്പിളി കമല ഫൈനൽസ് അർജന്റീന ഫാൻസ് കാട്ടൂർ കടവ് ജൂൺ ആൻഡ് ദ ഓസ്കർ ഗോസ് ടു അതിരൻ മേരനം ഷാജി കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ എന്നീ പതിനാറ് ചിത്രങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ബല
മലയാള സിനിമയിലെ ബോക്സ് ഓഫീസിലെ സൂപ്പർ താരം ഇത്തവണയും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് നാളെ ഇതുവരെ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിനും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ ഈ ചിത്രം എത്തി മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വിപണി സാധ്യതകൾ കാണിച്ചു തന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദുബായിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ തന്നെ ആളുകൾ ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തെ കാണാൻ തിക്കി തിരക്കി ഇന്ന് ചൈനയിലടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മലയാള സിനിമ വളർന്നതിന് പിന്നിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ താര സ്വാധീനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒടിയൻ കണ്ട് തലയിൽ മുണ്ടിട്ടിറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്ന ലാലാരാധകർ തകർത്ത് ആഘോഷിച്ച പടമായിരുന്നു ലൂസിഫർ എന്നാൽ തുടർന്നിറങ്ങിയ എട്ടിമാണി മീഡിൻ ചൈന ലാൽ ആരാധകർക്ക് ഇടുത്തിയായി എട്ടും നിലയിലല്ല പത്തു നിലയിലാണ് ചിത്രം പൊട്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഥയും കഴപ്പുമില്ലാത്ത ഇത്തരം പടങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് മോഹൻലാൽ തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കടുത്ത ആരാധകർ പോലും ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ഈ വർഷം അഭിനയിച്ചത് കാപ്പാൻ എന്ന തമിഴ് പടമായിരുന്നു ഈ വർഷം ലാൽ വേഷമിട്ട മറ്റൊരു ചിത്രം തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ കെ വി ആനന്ദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സൂര്യ മോഹൻലാൽ ആര്യ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ കാപ്പാൻ എന്ന തമിഴ് ചിത്രം പക്ഷെ തനി കത്തി എന്ന ഗണത്തിലാണ് പെടുത്താൻ കഴിയുക പക്ഷേ ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ ലാഭം കൊയ്തു ഇതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു ലാൽ എത്തിയത് പ്രിയദർശന്റെ കുഞ്ഞാലിമറിക്കാർ സിദിഖിന്റെ ബിഗ് ബ്രദർ എന്നിവയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾ മോഹൻലാലൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനയം ചുരുക്കുമ്പോൾ ഈ അറുപത്തി ഏഴാം വയസ്സിലും പറന്നു നടന്ന് അഭിനയിച്ച യുവ നടന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടി മധുരരാജ ഉണ്ട പതിനെട്ടാം പടി ഗാനഗന്ധർവൻ മാമാങ്കം എന്നീ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ മാത്രം അഭിനയിച്ച മമ്മൂട്ടി രണ്ട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനായി മൊത്തം ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി തിളക്കം മങ്ങി വരികയായിരുന്ന മമ്മൂട്ടി അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വന്ന വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മമ്മൂട്ടിയുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വർഷം നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ കടന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസിലൂടെയും ബമ്പൻ പ്രീ പബ്ലിസിറ്റിയുടെയും വെറും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ കയറിയ മാമാങ്കം തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം പോക്കിൽ രാജയുടെ തുടർച്ചയായി ഇറങ്ങിയ മധുരരാജ ആദ്യമായി നൂറ് കോടി ക്ലബിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം എന്ന ഖ്യാതി നേടി കലാപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ വൈശാഖ് ചിത്രത്തെ പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മമ്മൂട്ടി ഫാൻ സൃഷ്ടിച്ച തരംഗം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആക്കി ജൂണിൽ ഇറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉണ്ട എന്ന നല്ല സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉപകാരവുമായി ഖാലിദ് റഹ്മാൻ എന്ന യുവ പ്രതിഭയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ചിത്രം നിരൂപകരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ സഹനടന്റെ വേഷമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടേത് ചിത്രം പരാജയമായിരുന്നുവെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാനഗന്ധർവൻ പരാജയപ്പെട്ടു മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും വെന്നിക്കൂടി പാറയ്ക്കാൻ മലയാളത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ഈ നടന് കഴിഞ്ഞു പേരൻപ് എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ ഹൃദയഭേദകമായ പ്രകടനത്തിന് ഈ നടനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയ അവാർഡ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് കേരളത്തിലും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ തെലുങ്ക് ചിത്രമായ യാത്ര കേരളത്തിൽ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എങ്കിലും ആന്ധ്രയിൽ ഭരണമാറ്റത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന തരംഗമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വൈ എസ് ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഡിയായി വേഷമിട്ട മമ്മൂട്ടിയുടെ യാത്ര എന്ന ചിത്രം തങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്തുവെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈ എസ് ആറിന്റെ മകനുമായ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി തന്നെ സമ്മതിച്ചതാണ് പോയ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുകയാണ് നടൻ ആസഫ് അലി ഇത്തവണ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ബജറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇറക്കി വിജയം കൊയ്യുക എന്ന തന്ത്രമായിരുന്നു ആസഫ് അലിയുടേത് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും എന്ന ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ആസഫ് അലിയും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയും ഒരുമിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആദ്യ വിജയം ജിസ്ഡോയി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ജനുവരിയിലായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്തത് നാല് കോടിയോളം മുടക്കിയ ചിത്രം പതിനഞ്ച് കോടിക്കടുത്ത കളക്ഷൻ നേടി ഉയരയിൽ പാർവതിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന സൈക്കോ കാമുകരെ പ്രേക്ഷകർ ഉടനെ
കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇഷ്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഷേനികം പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ വിവാദ താരമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെയും സൂപ്പർ പ്രകടനം ഷേനിന്റെ കരിയോഗ്രാഫ ഉയർത്തി എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഷാജിൻ കരുണിന്റെ ഓളിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു നടൻ കാഴ്ചവെച്ചത് വർഷാവസാനം ഇറങ്ങിയ ബല്യ പെരുന്നാളും തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ ഓടുകയാണ് അച്ചടക്കവും പ്രൊഫഷണൽസും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വളർന്നു പന്തലിക്കേണ്ട നടൻ തന്നെയാണ് ഷേനിക്കം നടൻ എന്ന നിലയിലല്ല ലൂസിഫറിന്റെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പൃഥ്വിരാജിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഇട്ട ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം അവധി കൊടുത്തു മൂന്ന് സിനിമകളാണ് പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി ഇറങ്ങിയത് അതിൽ നയൻ എന്ന ചിത്രം പൂർണ്ണ പരാജയമായപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ പിടിച്ചു നിന്നു എന്ന് മാത്രം വർഷാവസാനം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മികച്ച കളക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നത് നടന് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ദിലീപിന്റേത് തിരിച്ചടികളുടെ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ ശുഭരാത്രി ജാക്ക് ആൻഡ് ഡാനിയൽ എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ വിജയിച്ചില്ല ഇതിൽ ശുഭരാത്രി മികച്ച ചിത്രമെന്ന് നിരൂപകരുടെ പ്രശംസ നേടിയെടുത്തു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ബലത്തിൽ ബാലൻ വക്കീൽ നിർമ്മാതാവിന് നഷ്ടമാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രം കുഞ്ചാക്കബൂബൻ ജയറാം തുടങ്ങിയ മറ്റ് സീനിയർ താരങ്ങൾക്കും ഈ വർഷം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജയറാമിന്റെ പട്ടാഭിരാബൻ തകർന്നടിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം ബിജു മിനുൻ ചിത്രങ്ങൾ പഴയതുപോലെ അത്ര കണ്ട് ക്ലച്ച് പിടിച്ചതുമില്ല ഹിന്ദി തമിഴ് സിനിമകളുടെ തിരക്കിലുള്ള നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തവണ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് സ്പോട്ട് കോമഡികളുടെയും ദുൽഖറിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രം സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു മികച്ച കലാസൃഷ്ടി ആയിരുന്നില്ല മിഖായിൽ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ മൂത്തോൻ എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് നിവിന്റേതായി ഈ വർഷം ഉണ്ടായത് അറബോരൻ പടമായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഇനിഷ്യൽ കളക്ഷന്റെ ബലത്തെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വിജയിച്ചു നിവിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത് ഗീത മോഹൻദാസിന്റെ മൂത്തോനിൽ അസാധ്യമായ അഭിനയമാണ് ഈ യുവനടൻ കാഴ്ചവെച്ചത് സാധാരണ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളെ അവാർഡ് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം മാറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയും ഇതാണ് ഉണ്ടായില്ല മൂത്തോനും മോശമില്ലാത്ത തിയേറ്റർ കളക്ഷനും ലഭിച്ചു മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വണ്ടർ ബോയ് ടോവിനോ തോമസും ഈ വർഷം ദുരന്തമാവുകയായിരുന്നു ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ലൂക്ക കൽക്കി എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസിനെ ചലപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല സലിം അഹമ്മദിന്റെ ആൻഡ് ദ ഓസ്കർ ഗോസ് ടു ശരാശരി വിജയമായി പക്ഷേ ഉയരെ ലൂസിഫ വൈറസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളാണ് ഈ നടന്റെ വാർഷിക മുതൽക്കൂട്ട് കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ സൈക്കോ വില്ലൻ ഷമ്മി ആയിരുന്നു ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ പ്രശംസ കിട്ടിയ ചിത്രമായിട്ടും അതിരൻ പക്ഷെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയിച്ചില്ല സൂപ്പർ ജിലക്സ് എന്ന ഒന്നാം തമിഴ് ചിത്രവും ഫഹദിന്റേതായി ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലധികം മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ ജയസൂര്യക്ക് ഇത്തവണ ആകെ ഒരു ചിത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർഷാവസാനം ഇറങ്ങിയ തൃശൂർ പൂരം ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും പക്ഷെ അത്ര നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നില്ല പുറത്തു വന്നത് വെള്ളം അടക്കമുള്ള മികച്ച പ്രോജക്ടുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജയസൂര്യ കാത്തിരിക്കുന്നത് താരപുത്രൻ പ്രണവിനും ഈ വർഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഏറ്റതുമില്ല കുമ്പളിങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഹെലൻ എന്നീ സിനിമകളിൽ നായികയായ അന്നാബെനാണ് ഈ വർഷത്തെ വനിതാ താരം ഇതിൽ ഹെലനിലെ അന്നയുടെ അഭിനയം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഈ ജാതിക്കാത്തോട്ടം എജ്ജാതി നോട്ടം എന്ന പാട്ടുമൊക്കെയായി തണ്ണീർമത്തിൻ ദിനങ്ങളിലെ നായിക അനശ്വര രാജൻ പ്രേമത്തിലെ മലറിന് സമാനമായ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മലയാളത്തിന്റെ ഭാവി താരമാണ് ഈ മിടുക്കി ജൂണിലും ഫൈനൽസിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു രജിഷ വിജയനും കാഴ്ചവെച്ചത് ചോലയിലെ നിമിഷ സജയന്റെ പ്രകടനവും മറന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഉയരയിലെ ആസിഡ് ആക്രമണ ഏരിയയുടെ വേഷം പാർവതി തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ത്രീ വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് വൈറസിലും പാർവതിയുടെ വേഷം ശ്രദ്ധേയമായി വൻ വിജയമായ ലൂസിഫറും വർഷാവസാനം ഇറങ്ങിയ പ്രദീപ് പൂവൻ കോഴിയുമാണ് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഈ വർഷത്തെ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ തമിഴിൽ ധനുഷിന്റെ നായികയായി മഞ്ജു വാര്യർ അ
ഇതേ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജുവിനൊപ്പം മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച അനുശ്രീയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ വനിതാ താരങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മധുര രാജിയിലെ നായികാവേഷവും അനുശ്രീക്ക മുതൽക്കൂട്ടാണ് പൊർജു മറിയം ജ്യൂസിലെ നൈല ഉഷയുടെ പ്രകടനവും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിലൂടെ നയൻതാരയും വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ എത്തിയെന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ പ്രത്യേകത തന്ന